안녕하세요 오늘은 어, 아주 쉬운 원피스를 준비했습니다 그래서 뭐 가볍게 뭐 만들어 입고 뭐 긴팔로도 만들어 입고 또 지금 더운 여름철이기 때문에 반팔로도 만들어 입고 마음에 들면 어, 소매를 길게 해서 가을에 입을 수 있고 또더 길게 해서 겨울에도 입을 수 있는 그런 원피스를 준비했습니다 시작하도록 하겠습니다 자, 저 패턴은 저는 항상 기본 원형을 가지고 제작을 하고 있어요 그래서 저도 수업하다 보면은 음, 매번 패턴을 뜨시는 분들도 더러 계시는데 어, 옷을 하나 만들 것 같으면은 매번 뜨시는 게 원형을 만들 필요가 없겠죠 옷을 한 번만 만드실 것 같으면 근데 이제 여러 번 만들어 입으시는 경우들이 많으시기 때문에 이렇게 원형을 어, 좀 준비를 해서 작업을 하시면은 좀 빨리 될것 같아요. 그러니까 어, 인형 우리 어릴 때 인형옷 그리듯이 쑥쑥쑥 그려나가면 되기 때문에 어, 기본 틀이 있잖아요. 이건 원형은 그죠? 기본 틀이잖아요. 우리가 빵을 구울 때도 뭐 핀을 구울 때도 또 식빵을 구울 때도 어, 반죽을 해서 틀에다가 넣고 굽잖아요. 그죠? 그래서 이 원형은 그런 개념이라고 생각하시면 돼요. 그래서 어, 꼭뭐 원형은 정확하게 자기 몸하고 꼭 맞지 않아도 그렇게 많이 중요하지는 않아요. 왜냐하면 요즘은 그렇게 땅군 딱 붙는 옷을 입는 게 아니라 어, 좀 루즈한 옷들을 많이 입기 때문에 이 원형이 그렇게 자기 몸에 딱 맞지 않더라도 어, 상관이 없는 그런 디자인들이 많죠. 그죠? 그렇게 어, 좀 쉽게 생각해서 옷을 만들어 보시면은 여러분들도 이제 좀 나름 음, 적응이 되셔서 어, 옷 만드는데 두려움이 좀 없어질 것 같습니다. 그래서 기본 원형을 제가 이렇게 지금 방금 떴고요. 어, 오늘 디자인은 음, 앞판도 물론 있기는 한데 앞판으로 뜨셔도 되고 또 뒷판을 가지고 같이 또 뜨셔도 되고요 그래서 저는 오늘 그냥 쉽게 하는 디자인이다 보니까 뒷판만 사용을 하겠습니다 그리고 여러분들도 이 원형 뜨는 그 영상을 제가 올려놨는데 좀 뒷판은 좀 쉬운데 앞판은 좀 어렵다 싶으시면 뒷판만 있어도 돼요 뒷판만 있어도 뭐 이렇게 어, 루즈한 옷들이라든지 쉬운 이지한 옷들은 다 만들어지기 때문에 어, 앞판 뜨는 게좀 이해가 안 된다 싶으시면 은 뒷판만 좀 뜨셔도 될것 같아요 그래서 일단은 이렇게 원형을 준비하고요 그리고 오늘도 마찬가지로 4분의 1 축도로 어, 제작하도록 하겠습니다 그래서 이렇게 어, 자. 원피스 길이를 이제 제일 먼저 정해야 되겠죠 그죠 그래서 디자인은 앞에 그 영상 시작하면서 올려놓은 그런 디자인이 되겠고요 그래서 길이를 이제 준비를 하시는데 허리에서 어 제가 그 디자인은 한 70cm 정도 내렸어요 그래서 지금 제가 이렇게 4분의 1 축도자는 현재로 70cm까지가 안 돼요. 만약에 이제 70cm 내리려면은 5분의 1 축도로 해야 되는데 5분의 1 축도보다는 일반 이제 학원에서나 뭐 이렇게 배우시는 분들은 주로 4분의 1 축도로 많이 배우시기 때문에 일단은 제가 이제 4분의 1 축도로 재단을 하, 아, 패턴을 뜨는 거고요. 그리고 여러분들은 이제 실제 사이즈로 뜨시면 되겠죠, 그죠? 그래서 허리에서부터 요즘은 좀 원피스를 길게 입더라고요. 그래서 한 70cm. 키가 더 크신 분들은 더 크게 하시면 되고 적절하게 길이 조절하시면 될것 같습니다 자, 제일 먼저 이렇게 길이부터 먼저 정하겠죠 그죠? 그래서 길이를 10으로 그렸습니다 이렇게, 이렇게 길이를 정하고요 항상 뭐 똑같죠 그죠? 길이 정하고 품 정하고 품은 기본 원형이 여기서 보시는 것처럼 내 가슴에서 2cm 여유가 있어요 그래서 이제 여기에서 이제 조금 더 여름이든 가을이든 
어, 입어지는 편한 옷이다 보니까 여기에서 조금만 더 나와 준 거예요 그래서 어, 저는 여기서 한 1cm만 나가도록 할게요 그래도 내 몸보다는 4분의 바스트 플러스 이니까 여기 1 더하면 은내 몸보다는 3 그죠? 3cm가 더 크죠 그렇지만 3이 그냥 3이 아니라 몸 전체를 계산을 해야 되기 때문에 내 몸보다도 크게 되겠죠 이렇게 해서 이 품을 그대로 스트레이트로 내려줍니다. 이렇게 자 먼저 이렇게 좀 저처럼 내려주시고요. 그리고 음, 자 옆으로 좀 퍼지게 그죠? 디자인 됐죠, 그죠? 그래서 한 10cm 정도를 이렇게 나가줬어요. 그래서 그 나간 선을 여기 겨드랑이 선과 이렇게 연결해서 그려줍니다. 이렇게. 이렇게 해서 첫 번째로 기장과 두 번째로는 품을 정해서 어 밑에 어 이렇게 뭐죠? 퍼지는 분량까지 같이 계산을 해서 어 옆선을 그려주었어요. 자, 이렇게 그려주시고 나면은 이제 음 이쪽으로 좀 넘어갈게요. 자, 목 들어가겠습니다. 어, 목 부분은 여기가 원형이기 때문에 여기가 이제 목선, 옆선이에요. 그러면은 여름이든 뭐 가을이든 목을 좀 파야겠죠. 그래서 목을 옆쪽으로는 한 3cm. 이렇게. 뒤쪽으로도 한 3cm에서 좀, 음, 많이 팠어요. 자, 이렇게. 자, 이쪽으로도 3cm, 밑으로도 3cm. 그래서 이렇게 팠습니다. 자, 어, 이게 이제 하루 만에 만들어 입는 그런 원피스다 보니까 어, 앞에 영상 보시게 되면 뒤 트임 부분이 있죠. 목 들어가는 이제 트임 부분이 있는데, 어, 뒤쪽으로 단추를 달면은 좀더 예쁘긴 예쁘죠. 그런데 이제 집에서 옷 만드신 분들은 또 공업용 재봉틀만 가지고 계시는 분들은 또 단추구멍을 또 치러 가야 되기 때문에 좀 번거롭고 가정용 재봉틀 있으신 분들은 가정용 재봉틀로 단추구멍을 뚫으면 되기 때문에 어, 충분히 가능한 일이지만 오히려 이제 고음용 재봉틀은 또 단축구멍이 없어서 좀 불편해 하시기 때문에 여러분들이 어, 요거는 제가 그 샘플 그 목파인이에요 그래서 디트임이 있고요 근데 여러분들이 어, 디트임을 안 하겠다 하시면은 목이 좀 수월하게 들어가야 되기 때문에 적절하게 좀 안목을 좀더 판다든지 어, 옆목을 뭐 조금 더 판다든지 뒷목을 조금 더 판다든지 해서 트임을 두지 않고도 어, 머리가 자연스럽게 자, 잘 들어갈 수 있도록 그렇게 좀 트임 부분을 좀 조절을 해 주시면 좋겠어요 그래서 재봉틀이 가정용이 어떻게 보면 좀 단추구멍 하기 위해서는 가정용도 꽤 쓰임새가 있더라고요 그죠? 그래서 이렇게 가정에 있는 분들은 좀 트임을 하시고요 자, 이렇게 이제 목 트임을 주었고요 그러고 나면 이제 소매인데 자 소매 부분은 자 이렇게 여기서 이제 이렇게 줄 거예요 자 이렇게 이제 소매를 이제 우리 뭐죠 뭐 기모노 소매 같이 뭐 프렌치 소매 기모노 소매 뭐 돌만 소매 여러 용어가 있기는 한데 어쨌건 이제 이렇게 한 장으로 연결되는 소매예요 따로 다는 소매 같은 경우에는 좀 이제 초보신 분들은 좀 힘들어들 많이 하시고 해서 오늘도 마찬가지로 이렇게 한 장으로 되는 소매입니다. 그래서 이렇게 소매를 할 건데 소매 같은 경우에는 이제 여러분들이 여름에 지금 여름철이기 때문에 어 이렇게 소매인 경우에는 한 여기에서부터 한 15cm, 한 18cm 정도 그 정도 하시면은 여름용으로 입으실 수가 있고 어, 저는 이제 여름에 입긴 하지만 그래도 또 팔뚝 부분이 좀 시리더라고요 그래서 에어컨 아래서는 좀 팔뚝이 시려서 저는 이렇게 7부로 잡았어요 
그래서 7부를 저가 한 33cm 그러니까 반팔 하시는 분들은 한 15cm 하시면 될것 같고 어, 저는 음, 33cm로 잡겠습니다 자, 이렇게 이제 선을 연결을 하면 되는데 이제 우리가 한 장으로 이렇게 연결을 하게 되면 여기가 좀 뭐죠? 많이 바이어스가 되죠. 그죠? 그래서 어, 자칫 바느질을 좀 잘못하면 좀 많이 울어요. 그죠? 그래서 저는 어, 한 1cm 정도만 조금 올릴게요. 좀 많이 이렇게, 어, 뭐죠? 이렇게 바이어스가 되지 않도록 여기에서 1cm를 올리겠습니다. 자, 이 어깨에서 1cm를 올리게 되면은 이게 좀 많이 올라가게 되죠. 그죠? 이렇게. 이 선이 이렇게 원래 처음 선을 잡을 때는 이 선이었는데 여기서 1cm로 올렸어요 그래서 좀더덜 바이어스가 되겠죠 그죠? 자, 이렇게 이렇게 어, 어깨선을 좀 이동을 했어요 그래서 꼭다 이동을 해야 되는 건 아닌데 어, 좀 많이 이렇게 바이어스 되는 부분이 저는 싫어서 이렇게 1cm로 올렸어요. 그렇죠? 자, 그렇게 1cm로 올려주시고요. 자, 그리고 나서 이제 소매 구죠. 소매 구, 소매 구는 어, 여러분들이 만약에 자 아까 처음에 얘기했듯이 반팔을 하신다든지 그랬을 때는 반팔할 경우에는 한뭐 18cm 정도 정도, 그죠? 이 정도로 하시면 되고 그 다음에 7부인 경우는 여기는 제가 한 10, 한 5cm? 뒷, 아, 10, 이제 뒷판이니까 앞판보다는 어, 일단은 여기는 제가 한 15, 16 정도 자, 이렇게 자 16cm 이렇게 잡도록 하겠습니다 자, 이렇게 여기는 16 그리고 여기는 33 자, 이렇게 하시고요 자 그러면은 이제 우리 처음에 자 원피스 아래쪽 10cm 나갔었죠 그죠? 그래서 자 10cm 나간 이 선을 아직 제가 어, 완성선을 아직 안 그렸어요 같이 이제 소매랑 연결해서 그리려고 아직까지 그리진 않았고요 자 이렇게 자 여기 품은 제가 어, 원형에서 1cm 더 나갔어요 이렇게. 나가고 그 다음에 이제 여기 겨드랑이 잖아요 그러면 이 겨드랑이는 어, 이렇게 소매가 오기 때문에 이 라인을 2cm를 제가 일단은 자, 내려 볼게요 자 어떤 기준을 일단 저는 2cm를 내렸어요 이렇게 내려서 이 소매 그죠 이 소매랑 이렇게 자 이렇게 그었어요 자, 이렇게 여기까지 자. 이렇게 그었는데 이 부분이 이렇게 뭐죠? 2cm 내리고 1cm 나가고 또 2cm 내리고 그죠? 이렇게 한 다음에 이 부분을 어, 곡선 처리를 좀 해줘야겠죠? 그래서 이렇게 자연스럽게 이렇게 라운딩을 시켜줬어요. 자, 그렇게 한 다음에 이 부분은 어, 이렇게 보시게 되면은 좀 투박하죠, 그죠? 그래서 요거는 이제 곡자를 이용을 해서 자연스럽게 자, 이렇게 그려주시고요. 자, 여기 부분. 그리고 또 여기 허리잖아요. 여기가 허리잖아요, 그죠? 그럼 허리 부분으로도 살짝 잘록하게 들어가도록 이렇게 라인을 그려줍니다. 그리고 이 선을 다시 아래쪽하고 연결을 해주는데요. 자, 이렇게. 자, 허리가 살짝 들어가도록 한 다음에 밑에 원피스까지 그어주시고요. 그러면 이 부분이 지금 이렇게 대각선이잖아요. 그죠? 그러면 직각이 되도록 다시 완성선을 그려주십니다. 자, 이렇게. 자, 소매가 굉장히 편하겠죠, 그죠? 자, 이렇게. 이 것은 길이는 제가 조금 음, 70이 안 되게 하다 보니까 어떻게 보면 조금 어, 
짜리 몽땅해 보이긴 하겠지만 뭐그 정도는 아닐 거예요. 원래는 이렇게 좀더 길게 잡으셔야 되니까 그죠? 자, 이렇게 해서 소매 연결을 했고요. 자, 그런 다음에는 우리 디자인대로 여기 트임 부분 아까 제가 말씀드렸잖아요. 그죠? 어, 단축구멍을 할 것인지 안할 것인지 그거는 여러분들이 정하셔야 되는데 단축구멍을 안 하게 되면은 또 이렇게 트임 그죠? 이렇게 우리 이렇게 해서 그죠? 로, 고리, 로프 고리를 만들어서 작업을 할 수도 있고 또는 목을 좀더 파서 머리가 수월하게 들어갈 수도 있고 그죠? 그래서 어쨌거나 간에 일단 저는 그 샘플대로 설명을 드리겠습니다. 자 이렇게 해서 제가 만든 샘플은 한 10cm 정도 내려왔어요. 뒷목에서 10cm 내려간 선. 자그 선을 자 이렇게 그려주시고요. 자 그리고 난 다음에는 자 여기 소매랑 같이 선이 연결이 되어 있죠. 그죠? 그래서 이 선을 자 여기 심고 잠깐. 이렇게 한 10cm 정도 이렇게 해서 이렇게 라인을 그려주신 다음 이 부분은 살짝 자 이렇게 자 10cm 내린 선과 여기서 10cm 되는 선을 이렇게 이것도 사실은 공짜를 이용을 해서 좀 샤프하게 너무 일자보다는 약간 이렇게 고 느낌이 좀 부드러운 느낌이 나죠, 그죠? 이렇게 자, 이렇게 이렇게 그려주시고요. 자, 그런 다음에 뒤 중심에 그 주름 부분이에요. 주름 부분을 어 제가 샘플로는 여기를 한 5cm를 잡았어요. 5cm를 잡았더니 조금 어, 원단에 따라서 틀리겠죠 물론 그죠 원단이 얇으면 은 5cm도 작을 수가 있는데 어, 좀 뒷판에 주름이 들어가는 게 싫다 그러면은 한 3cm만 하셔도 돼요 어쨌거나 저는 일단은 어, 제그 어, 사진에 보이는 그 주름의 양은 5cm가 나갔으니까 이 부분이 넓다 싶으신 분들은 3cm 정도로 줄이시고요. 더 크게는 뒷판이니까 굳이 안 하셔도 될것 같아요. 이렇게 해서 자 이렇게 해서 이 부분은 골선이 되겠죠. 그렇죠? 여기 부분은 주름 부분이에요. 그렇죠? 이렇게 이렇게 되고요. 자 그리고 여기는 이제 트임 부분인데. 아까 설명드린 것처럼 이제 앞에 뭐 브라우스 앞처럼 단추를 여밀 것인지 아니면 이렇게 어 고리를 트임을 줘서 고리를 만들 것인지 그거는 이제 여러분들이 적절히 단추 구멍을 머리 단추 구멍을 칠수 있냐 없냐에 따라서 집그 기구, 기, 기계, 재봉틀에 따라서 준비를 하시면 될것 같아요. 그래서 이렇게 단추 구멍을 칠수 수 없는 분들은 이렇게 뒤에, 어, 뒤에 구멍으로 하시든지, 목을 좀더 받으시든지, 그런 식으로 적절히, 음, 작업을 하시면 될것 같습니다. 자, 이렇게 하면은, 기판이 다 됐어요. 그죠? 이렇게 다 됐고요. 경우에는 어, 여러분들이 자, 아주 쉽게 뜰수 있는 방법은 그죠? 여기에서 다른 볼펜으로 다른 펜으로 목만 더 파면 앞이 되겠죠 그죠 목을 더 파고 또앞 디자인처럼 라인을 넣어 주시면 되고요 그죠 이렇게 여기서 그냥 제 영상 보시면은 바지도 앞판에서 
펜만 가지고 뒷판을 뚫을 수 있다고 했어요. 그것처럼 이것도 마찬가지로 다시 앞판을 또 그릴 필요 없이 여기에서 목만 파서 좀 조금만 좀 바꿔주시면 되는 부분이에요. 그죠? 네, 이거는 이제 그렇게 쉽게 하실 수 있는 어, 패턴이긴 하지만 일단은 이제 어, 제가 한번더 어, 설명하는 그런 차원에서 다시 원형을 떠서 앞판을 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 그래서 저하고 많이 패턴을 뜨시게 되면은 굳이 어, 앞판을 또 그리지 않아도 작업이 충분히 되겠죠. 그죠? 그래서 자, 그렇게 어, 이제 앞판을 진행하도록 앞판 원형을 떠서 앞판을 어, 진행하도록 하겠습니다. 자, 이어서 앞판 원피스 앞판 패턴 진행하겠습니다. 자 원형 어, 그려두고요. 어, 뒷판 원형에서 앞목만 이렇게 파주었습니다. 어, 앞목은 음, 일반적으로 한 5cm 정도 파면은 이게 뒷목 이게 앞목이 돼요. 그래서 어, 아까 말씀드린 것처럼 기본 원형을 앞판까지 뜨는 게좀 힘들다 하시는 분은 뒷판 만 뜨셔서 저처럼 이렇게 목 부분을 5cm 내려서 앞판으로 사용을 하셔도 된다 이렇게 어, 말씀드렸습니다. 자 이렇게 쉽게 쉽게 하시면 되죠, 그죠? 자 패턴은 어, 어렵게 생각하시면 더 어렵고 또 쉽다 생각하면은 또 쉽게 어, 만들어지니까요. 자, 이렇게. 제일 먼저 기장이라고 얘기했습니다. 기장은 한 70cm. 이렇게. 그래서, 70다 나아지겠네, 그죠? 제가 조금, 이렇게. 일단 70이에요. 자, 70. 자, 이렇게. 직각으로 원형에서, 직각자를 이용해서 기장을 그려주시고요. 키에 따라서 키에 따라서 기장을 조절 접대를 조정하시고 그다음 첫 번째 항상 똑같아요 길이 퉁퉁 어, 여기에서 1cm 나갔어요 자기 원형에서 근데 이제 여러분들이 뭐 하는 원단이 예를 들어서 아주 얇다든지 그러면 좀더 많이 둬야 될 것이고. 저 원단에 따라서 또 신축성 있는 원단이냐 아니냐에 따라서 품은 좀 달라지겠죠. 그래서 좀 불안하시면은 많이 두는 게한 2cm 둘 수도 있어요. 2cm 정도 두셔도 되고 여름 옷이라서 좀 여유 있게 입고 싶다 그러면 2cm 두시는 거고 적절하게 품도 여러분들이. 한번 1cm 한번 돈옷 한번 해서 입어 보셔서 좀 작았다 싶으시면 그 다음에는 한 2cm 두면 되겠죠 그죠 자 디자인에 따라서 나가는 여유는 또 달라집니다 일단 저는 여기서 1cm가 나갔고요 자 그러면 그품 그대로 이렇게까지 먼저 자 내릴게요 스트레이트로 이렇게 내리고 자그 다음에는 이제 옆에 이쪽으로 나가는 그 도련 쪽으로의 품이겠죠 그죠 그래서 이쪽은 자, 10cm 뒷판에서도 아까 10cm 나갔어요 그래서 일단 똑같이 자 이렇게 겨드랑이서부터 밑에 도련까지 이렇게 선을 그려 놓고 자. 그 다음에는 이제 위로 올라갑니다. 자, 우리가 지금 앞판 뜰 거잖아요. 그러니까 요거는 보실 필요 없고, 요 안목을 보시면 되는데, 자, 우리 자, 좀 전에 떴던 뒷판 한번 살펴볼게요. 자, 옆은 똑같이 나가야 돼요. 앞은 틀리게 나가는 거지만, 이 소매 길이는 똑같아야 되겠죠. 그죠? 그래서 이제 똑같이 맞춰주시는데, 
자, 우리 어떻게 했어요? 자, 여기 어깨에서 1cm 올렸었죠. 이렇게. 그죠? 그 올린 선을 이렇게 쭉 내렸어요. 이렇게 내리고, 자, 여기서부터 만약에 반팔을 한다. 그랬을 때는 한 15cm 정도, 뭐 또는 18cm 하셔도 되고, 그거는 길이는 좀 여러분들이, 어, 원하는 대로 하시면 되는데, 저는 이제 단지, 어, 제가, 어, 뭐 기준으로 말씀드린 거고요. 자, 이렇게 했을 때는 반팔이고, 저는 7부를 하기로 했기 때문에, 여기서부터는 한 33을 했어요. 좀더 길게 하셔도 되고, 어쨌거나 간에, 뒷판에서 했던 길이랑 똑같아야 되겠죠, 그죠? 자, 이렇게 한 다음에 어깨 선이랑 소매를 이렇게 그려줍니다. 자, 이렇게 그래서 직각으로 내려주시고 똑같이 아까 뒷판에 했던 소매 구 16 했었죠? 16 소매통이 너무 넓은 게 싫다 하면 한15 정도로 하셔도 돼요. 자, 이렇게 하신 다음에 자, 여기 겨드랑이 부분 자 2cm 내린다고 했어요 뒷판에서 했던 대로 그 선과 그 선을 자 이렇게 연결을 한 다음에 자 뒷판하고 똑같이 옆선을 그려주셔야 되겠죠 자 이렇게 자 이런 부분들이 여기 곡선 굴리는 것 여기 굴리는 것들 그리고 또이 엽선 굴리는 것이 서로 똑같은 게 좋겠죠. 똑같아야 되겠죠. 그렇기 때문에 아까 제가 얘기한 어, 목만 이렇게 앞쪽으로 더 파서 앞판을 제작할 수도 있다. 이렇게 말씀드렸습니다. 자, 요거 완성선 자, 그릴게요. 자, 허리선 약간 들어가게 넣고 자 이렇게 옆선 연결 그리고 아래쪽으로는 직각이 되도록 이렇게 잡아서 자 이렇게 뒷판 앞판을 그렸으면 서로 자 똑같아야 되겠죠 길이가 똑같아야 되겠죠 그리고 자이 부분 앞부터 다 똑같아야 되겠죠. 그죠? 자, 이렇게 진행을 해 주시고요. 조금 삐딱하네요. 그죠? 자, 이렇게. 자, 이제 목이에요. 아까 참 옆에 뒷판하고 똑같이 옆목 3cm 오픈시키고요. 그리고 앞목 같은 경우에는 자, 여기에서 한 이제 좀 머리가 좀 수월하게 들어가셔야 되겠죠. 그죠? 물론 단추를 다신다거나, 루프 고리를 만든다거나, 뭐, 단추 구멍을 낸다든가 하시는 경우에는 크게 많이 신경 쓸 필요는 없을 건데, 일단은 이제 좀 여유있게 한다 치면, 한 5, 6cm 정도. 자, 저는 한 6cm 정도 이렇게 봤어요. 6cm, 이 선과 이 선을, 자, 여기, 자, 목 라인을 그릴 때, 먼저 한번 내가 원하는 라인을 이렇게 한번 그리는 연습을 좀 해줘 보세요. 이게 그리는 게 이렇게 그릴 수도 있고, 약간 스퀘어인데, 이렇게 그릴 수도 있고, 약간 V 느낌이 나게 그릴 수도 있고, 라운드로 그릴 수도 있고, 여러분들이 연습을, 어, 좀, 이렇게 연필로 한번 해 보셔서, 아, 나는 목을, 자, 이, 이런 목을 원한다. 이렇게 했을 때, 연필로 어느 정도 그린 다음에, 어, 자를 가지고, 자가 이렇게 뭐 입맛대로 다 내가 원하는 형태대로 다 자가 다 나오질 않아요. 그래서 여러분들이 기준선을 어느 정도 좀 그려주셔야지 거기에 맞춰서 자를 이제 이용을 해서 다시 완성선을 그려주겠죠. 그죠? 그래서, 어, 이렇게 자, 목 라인을 자, 여기는 직각이 되어야 되겠죠. 해서 이렇게 목선을 그렸어요. 자, 이렇게 목선을 그리시고 자, 그러면 앞판은 골선이에요. 그죠? 
자, 이렇게 이제 그리고 우리 디자인의 이제 하이라이트인 그 라인의 절개 부분이죠. 그죠? 그래서 앞쪽으로 우리가 샤링을 잡게 되는데, 자, 그 선을 먼저 한번 그려볼게요. 자, 허리선에서 한 3cm 정도 내렸어요. 3cm 내리고, 이 왁기 쪽으로는, 옆선 쪽으로는 7cm. 자, 이렇게. 7cm 정도 되도록 이렇게 저는 자 이렇게 한번 선을 그어 봤어요 이렇게 그어 보고 그리고 자 여기에서는 뭐 정해진 여기가 뭐 제가 하는 게 여기 3cm 내리고 7cm 내린 게어딱 정해 자기가 원하는 대로 정하시면 돼요 단지 저는 이 정도로 내렸다는 것이니까 어, 사진 보시고 조금 더 내리거나 올리거나 하는 적절히 하시면 되고요 그리고 여기는 이제 20cm 자, 20cm 선이에요 20cm 선을 이렇게 잡고 그리고 이쪽 소매 부분 이 소매 부분 자 한번 자 일단 10cm였는데 이렇게 라인을 한번 자, 이렇게 잡아봤어요 자, 이렇게 자 이렇게 잡아봤더니 어, 이 부분이 V 라인 부분이 어, 좀 어때요? 어, 좀더 너무 좀 뭐죠? 좀 손이 좀더 올라가야 되겠다, 내려가게 되겠다 이런 부분들이 이제 마음에 드신다면은 이대로 하시고 뭐이 절개선은 하나의 디자인의 영역이기 때문에 이 선이 뭐더 올라가든 내려가든 이거는 어이 옷의 형태 디자인의 영역인 것이지 기능적으로 옷이 뭐 달라지거나 그러는 건 없으니까 어 적절하게 이 선도 여러분들이 변형을 해 주시면 좋을 것 같아요 자 이렇게 해서 이 부분이 이제 직선이기 때문에 이 부분을 살짝 이렇게 자좀 샤프 하도록 라인을 잡아 볼게요 그리고 이쪽도 마찬가지로 곡자를 이용을 해서 좀 이렇게 느낌이 그러니까 직선으로 했을 때 하고 좀 틀리게 조금 샤프한 느낌이 들죠 이런 식으로 자 그러면 여기도 골선 1번 골선 이게 절개 부분이 지금 앞판은 자 여기 한 조각 배 부분 두 조각 스커트 부분 세 조각 이렇게 앞판은 어, 세 조각의 그 재단물을 재단하셔야 돼요 자 그리고 자 아래쪽으로는 스커트에 주름이 있잖아요 그죠 그 주름 부분은 제가 여기에서 10cm를 더 나가 주었어요. 재단할 때 이렇게 10cm. 마찬가지로 원단에 따라서 주름의 양은 얇은 경우에는 얇은 원단이다 했을 때는 좀 많이 주셔야 되고 두꺼운 원단이다 하면은 좀덜 주셔야 되는데 어, 초보신 경우에는 이게 많은지 적은지에 대해서 어, 좀잘 모르실 수도 있으니까 애매하시면은 저하고 똑같이 같은 양으로 주름 부분을 주시면 되겠죠 그죠 자, 이렇게 해서 이 부분은 주름이에요 자, 이렇게 자, 완성선은 지금 이제 요것은 기본 원형선인 거고요 이렇게 자, 이렇게 해보고. 자, 이렇게 자, 이렇게 하나 자, 이렇게 둘자 이렇게 세 개의 재단물이 되고요 자 이렇게 재단을 하시면 되는데 자 마지막으로 하나 제가 어, 말씀드릴 거는 자 제가 늘 말씀을 드렸어요 자 이렇게 이제 옷을 만들었는데 어, 우리가 옷이 약간 뒤로 넘어가는 느낌이 나지 않도록 하기 위해서 이렇게 패턴을 뜬 다음에 
이렇게 수정을 한번 해주는 게 좋다 했죠. 그죠? 이거는 뭐꼭 해야 되는 건 아니고, 좀 부인복 같은 경우에는 옷이 뒤로 넘, 넘어가는 게좀 부담스러우신 분들은 저처럼 작업을, 마무리 작업을 해주시고, 젊은 분들은 그대로 그냥 이렇게 작업을 하시면 될것 같아요. 그래서, 어, 부인복 많이 입으시는 분들은 앞판이에요. 지금 앞판에 이 부분을 1cm 짧게 이렇게 자, 완성선은 자, 이 선이에요. 그래서 1cm를 줄였어요. 그러면 자, 뒷판이 1cm가 커져야겠죠? 그러면 뒷판에서는 앞판에서 잘랐던 그 1cm를 뒷판에서 올라가야 되겠죠. 그래야지 크기가 똑같아지겠죠. 그죠? 그래서 자 이렇게 뒷판은 1cm가 길도록 이렇게 자, 이렇게 수정을 해 주시고요. 자 그러면은 이제 뒷판은 한 조각, 두 조각 이렇게 되겠죠. 그래서 이것도 원형산이고요. 이렇게 뒷판 한 조각, 두 조각 이렇게 해서 앞뒷판 전부 다섯 조각이 되겠죠. 그죠? 그래서 여기 부분을 절개를 하느냐 뭐안 하느냐에 따라서 여섯 조각이 될 수도 있는데 어쨌거나 간에 이렇게 해서 음, 오피스 바로 만에 제작될 오피스 패턴을 어, 모두 마치도록 하겠습니다. 자, 이해 안 되시는 분들은 계속 영상 돌려서 보셔서 어, 작업하시면 은 완성이 될것 같고요. 어, 문제는 기본 원형을 준비를 해 주셔야 된다는 것 잊지 마시고 어, 이 여름이 가기 전에 예쁘게 만들어 주시기 바랍니다. 영상을 시청해 주셔서 감사합니다.